இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஆரோக்கியா இயற்கை வைத்திய ஆலயம் இப்போது மதுரையில் அன் பீரோல் ஸ்டுடியோஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்கனர் தமிழர் வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு என்ற மகாகவி பாரதியின் முழக்கத்துடன் என் உரையை தொடக்கம் செய்கின்றேன் நாற்பத்தி ஆறாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் இந்த அருமையான கருத்துறை அரங்கத்திலே பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக என்னுடைய மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய பப்பாசி தலைவர் பதிப்புலக தாரகை அன்பின் திருவுருவம் ஆற்றலின் பிறப்பிடம் அறவழி செம்மல் எஸ் வைரவன் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றும் ஆர் எஸ் சண்முகம் ஐ முபாரக் எஸ் கே முருகன் மயிலவேலன் ஜலாலுதீன் ஆகிய சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை உரித்தாக்கிக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த அரங்கத்தில் எனக்கு பிறகு நல்லுரை வழங்க வந்திருக்கும் கவிதா ஜவஹர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்களை உரித்தாக்குகின்றேன் காட்சிகள் தருகின்ற தூண்டுதல்களை எல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு இலக்கிய ஆர்வம் ஒன்றையே நோக்கமாக கொண்டு தமிழ்ப்பால் அருந்த இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களை தமிழ் வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த இனிய புத்தக திருவிழா இங்கே ஆயிரம் கடைகளுடன் பிரம்மாண்டமாய் களை விரித்திருக்கிறது இந்திய திருநாட்டின் மிகப்பெரிய புத்தக கண்காட்சி இது என்று இந்த ஆண்டு பதிவாகி இருக்கிறது டெல்லி பிரகதி மைதானத்திலும் கொல்கத்தா மைதானத்திலும் நடை நடக்கின்ற புத்தக கண்காட்சிகளின் கடைகளின் எண்ணிக்கையை விட இது அதிகம் என்ற அளவில் இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய புத்தக கண்காட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது இந்த புத்தக கண்காட்சியில் இலக்கிய செல்வங்களை காணவும் நூல்களை வாங்கவும் வந்துள்ள நீங்கள் அனைவருமே தனித்துவம் மிக்கவர்களாக எனக்கு காட்சியளிக்கிறீர்கள் வாழ்க உங்கள் தமிழ் பற்றும் இலக்கிய பற்றும் என்று மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் விண்ணும் மண்ணும் என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்களை உங்கள் முன் வைக்க எனக்கு விருப்பம் விண்ணும் மண்ணும் இருக்கும் அளவிற்கு இருக்கப் போகும் தமிழ்க் கவிதைகளின் பேராற்றலை விவரிப்பதே என்னுடைய உரையின் நோக்கமாக இருக்கும் பொதுவாக இன்று சற்றே பின்தள்ளப்பட்டிருக்கும் கலை வடிவங்களில் ஒன்று கவிதை நாவல்களுக்கும் சிறுகதைகளுக்கும் பட்டிமன்ற பேச்சுக்களுக்கும் உரைகளுக்கும் கிடைக்கின்ற மரியாதையில் சற்றே தளர்வு சற்றே தளர்ந்த நிலையில் கவிதை என்பது பயணித்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த கவிதை நமக்கு தேவைதானா என்றுகின்ற எண்ணுகின்ற எண்ணம் உங்களில் பலருக்கு கூட இருக்கலாம் அந்த எண்ணத்தை நீக்கி உங்களுக்கும் கவிதைக்கும் இடையே ஒரு உறவு பாலத்தை அமைக்க என் உரை உதவுமானால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் ஏனென்றால் கவிதை என்பது கலைகளின் ராணி என்று சொல்லலாம் கவிஞர்களெல்லாம் கனவுகளின் மன்னர்கள் என்று சொல்லலாம் கவிஞர்களால் தான் கருத்துக்கள் ஆழப்படுத்தப்படுகின்றன 
இங்கே எத்தனை ஆயிரம் நூல்கள் இருக்கின்றன என்றால் அவையெல்லாம் ஒன்றொன்றும் ஒவ்வொரு கருத்தை முன்வைக்கின்றன உரைநடை வடிவத்திலே கட்டுரை வடிவத்திலே நாடக வடிவத்திலே கவிதை வடிவத்திலே இதில் உன்னதமான அம் உன்னதமான ஒரு வடிவம் கலை வடிவம் கவிதை என்று நான் கருதுகின்றேன் ஏனென்றால் கருத்துக்களை உரைநடையில் சொல்வதை விட அதிகமாய் கவிதையில் சொல்லும் பொழுது அழகுணர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் கவிஞர்களின் சிறப்பு என்பது அழகுணர்ச்சியோடும் சுவையோடும் அணி நலன்களோடும் ஓமை நலன்களோடும் ஒரு கருத்தை ஆணித்தரமாக எடுத்து சொல்வது ஒரு கருத்தை சொல்வதற்கும் ஆணித்தரமாக சொல்வதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அல்லவா அது உங்கள் மனதில் பதிய வேண்டும் அல்லவா நான் எவ்வளோ நேரம் ஒரு மணி நேரம் உரைநடையில் பேசினாலும் இரண்டு வரிகளில் ஒரு கவிஞன் சொன்ன கருத்து உங்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிடும் அதுதான் கவிதையின் சிறப்பு சரி நீங்கள் நல்ல கவிஞர்களாக ஆக முடியாவிட்டாலும் நல்ல கவிதா ரசிகர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை ஏனென்றால் நல்ல கவிதைகள் என்பது அருமருந்தாகும் இனிய கனிகள் போல ஆப்பிள் கொய்யாப்பழம் நெல்லிக்கனி இவையெல்லாம் சுவைக்காக மட்டுமல்ல அருமருந்தாகவும் பயன்படுகின்றன அதுபோலத்தான் கவிதைகள் இங்கே ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரம் ஆயிரத்துக்கு பக்கமான ஸ்டால்களில் பல்லாயிரம் நூல்கள் இருந்தாலும் கவிதை நூல்களுக்கென்று சிறப்பிடம் இருக்கின்றது அவற்றை வாங்கி சுவைத்து உங்கள் மனநலம் மேம்பட நீங்கள் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கோரிக்கை ஏனென்றால் எல்லையில்லாத ஒரு நல்லொழி ஒரு நல்ல கவிதையை படிக்கின்ற பொழுது மனகு மனசுக்குள் புகும் எல்லையில்லாத ஒரு பேரொழி வெளிச்சமாக உங்கள் மனதுக்குள் புகுவதற்கு ஒரு இரண்டு அடி கவிதை போதும் உங்களை மாற்றிவிடும் எனக்கு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கின்ற பொழுதே கவிதையின் மீது நாட்டம் வந்தது எப்படி என்று தெரியவில்லை ஒரு கிராமத்தில் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்பொழுது மாணவர்களோடு சேர்ந்து கிட்டிப்புள் விளையாடுவது அல்லது கால்பந்து விளையாடுவது கைப்பந்து விளையாடுவது என்பதை என்பதை விட கவிதை நூல் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு போய் ஆற்றங்கரையில் உட்கார்ந்து படிப்பதில் ஆர்வம் இருந்தது அது ஏன் என்று எனக்கே புரியவில்லை இதை கவனித்த ஒரு ஆசிரியர் எனக்கு முறையாக தமிழை கற்பித்து கவிதை இலக்கணங்களை சொல்லிக் கொடுத்து பாரதியார் பாரதிதாசன் நூல்களை கற்றுக் கொடுத்து என்னை ஒரு கவிஞன் ஆக்கினார் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் அவர் பெயர் இ ரஹீம் என்ற என்னுடைய ஆசிரியர் அவரை இந்த இடத்தில் நான் வணங்குவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படி ஒரு கவிஞன் என்பவன் பிறக்கிறான் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் கவிஞர்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை இசைஞர்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை பாட்டு என்பது உள்ளே இருக்க வேண்டும் இசை என்பது வாய்ப்பாட்டாக இருந்தாலும் வீண இசையாக இருந்தாலும் அவர்களுக்குள் அந்த டேலண்ட் இருக்க வேண்டும் ஓவிய திறமை என்பது ஒரு டேலண்ட் இருக்க வேண்டும் கால்பந்து விளையாட்டு என்பது ஒரு டேலண்ட் இருக்க வேண்டும் அதுபோல் கவிஞன் என்பதற்கும் இன்பான் கெப்பாசிட்டி என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா அப்படிப்பட்ட பிறப்பிலேயே அமைந்த ஒரு திறமை இருக்க வேண்டும் அவன் தான் பின்னாளில் கவிஞனாகின்றார் கவி எழுதும் ஆற்றல் அப்படி இருக்கட்டும் எங்களால் இனிமேல் எனக்கு கவிதை எழுதும் ஆற்றல் இல்லை நான் என்ன செய்வது ஐயா என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது கவி எழுதும் ஆற்றல் இல்லாவிட்டாலும் கூட கவிதையை தூய்க்கும் ரசனை உணர்ச்சி உங்களுக்கு இருந்தால் போதும் நல்ல ஒரு ரசிகராக நல்ல ஒரு கவிதைகளை ரசிக்கின்றவனாக வளர்கின்ற பொழுது உங்கள் மனம் மென்மைப்படும் மனது மேன்மைப்படும் எனக்கு தெரிந்து கவிதை எழுத தெரியாத ஆனால் கவிதையை நன்றாக ரசிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நிறைய பேர் உண்டு அவர்களால் கவிதை எழுத முடியாவிட்டாலும் நல்ல கவிதைகளை தேடி பிடித்து தேடி பிடித்து படிக்கின்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களால் தான் கவிதைகள் இன்னும் வாழ்கின்றன என்று நான் சொல்வேன் அணிசை காவியம் ஆயிரம் கற்கினும் ஆழ்ந்திழுக்கும் கவியுளம் காண்கிறார் என்பார் மகாகவி பாரதியார் இந்த கவிதைகளை படிக்கிறவங்களை மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து இந்த சிலபஸுக்காக தேவாரம் திருவாசகம் தாயுமானவர் வள்ளலார் இவர்களுடைய கவிதைகளெல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா அப்படி படிக்கின்றவர்கள் அதிலேயே இன்னொரு பிரிவினர் நமது பெண்களிலே பல பேர் தேவாரம் திருவாசகம் திருப்புகள் ஆழ்வார் பாடல்கள் இவற்றையெல்லாம் பிரார்த்தனை நேரத்தில் உச்சரிப்பதற்காக சொல்வதற்காக படித்திருப்பார்கள் 
இது முதல் ரகம் இரண்டாவதாக கவிதைகளை தன்னுடைய ஆர்வத்தோடு படிக்கின்றவர்களாக பாரதியாரையும் பாரதிதாசனையும் கம்பனையும் படிக்கின்றவர்களாக சில பேர் இருப்பார்கள் மூன்றாவதாக இவற்றில் ஆழ்ந்து ஒரு திறனாய்வு நோக்குடன் படித்து அறிந்து அனுபவித்து அதன் பிழிவை எடுத்து தனது மனதிற்குள் ஏற்றி மகிழ்கின்றவர்கள் இருப்பார்கள் சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் என்கிறது திருவாசகம் ஒரு பாட்டை சொல்கிறப்ப அதனுடைய அர்த்தத்தை விளங்கிட்டு சொல்லணும் இந்த ரெண்டாவது கேட்டகரி சொன்ன இல்லையா பிரார்த்தனையின் போது ஒரு பாட்டு சொல்கிறதுக்காக நம்ம பல பாடல்களை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை கூட உணர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கு என்பதைத்தான் திருவாசகம் சொல்லுகிறது சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்வார் செல்வர் சிவனடிக்கு வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூ கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்கையான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு சொல்லிடுவான் பிள்ளையார் முன்னால் நின்று போன உடனே அர்த்தம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர்த்து தெரியாது பாதி பேருக்கு தெரியாது அதை நான் குறையாக சொல்லவில்லை அவர்கள் மனப்பாடம் செய்து சொல்வதே பெரிது ஆனால் அது இன்னமும் பொருள் புரிந்து கொண்டு சொல் சொல்லுகின்ற பொழுது உடம்பில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஏற்படும் வாக்குண்டாம் பேச்சு திறமை உண்டாம் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் நல்ல மனசு உண்டாகும் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்கு உண்டாம் அப்படி போயிட்டியை மாறுது பாருங்க அது ஒரு ஒரே வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்கு என்றால் மலரில் குடி தாமரை மலரில் குடி இருக்கும் லட்சுமி லட்சுமி கடாட்சம் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது செல்வம் கிடைக்கும் வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூ கொண்டு துப்பார் திருமேனி அந்த துப்பிக்கை ஆன் மேலே பாதையே நம்ம சோர்வடையாமல் எடுத்து எடுத்து பூக்களை போடுகின்றோம் துப்பார் திருமேனி துப்பிக்கை ஆன் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தினசரி மறக்காமல் சொல்வர்களுக்கு வாக்குண்டாம் நல்ல மனம் உண்டாம் மாமலரால் நோக்குண்டாம் இதுதான் பாட்டு இப்போ இந்த பாட்டை நீங்கள் இன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா நாளைக்கு நீங்கள் சொல்லுவீங்க நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த பாட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களில் இதை நாளைக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது உங்களுக்கே ஒரு சிலிர்ப்பு உண்டாவதை உணர முடியும் ஆகவே ஒரு கவிதையை துய்த்து அறிந்து குறைந்தபட்சம் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுதல் நல்லது நம்முடைய தமிழை பொறுத்த மட்டில் நான் சொல்ல வந்திருக்கும் செய்தி என்னவென்றால் தமிழை பொறுத்த மட்டில் ஒரு ரிச் லாங்குவேஜ் என்று ஏன் சொல்கிறோம் ரிச் லாங்குவேஜ் என்று ஏன் சொல்கிறேன் நாம் ஏன் பெருமிதம் கொள்கிறோம் தமிழ் மொழி குறித்து என்றால் இரண்டாயிரம் ஆண்டு கவிதைகள் நம்மிடம் இருக்கின்றன இரண்டாயிரம் ஆண்டு பாடல்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக எழுதப்பட்டு வந்த இச்செய்யுள்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக எழுதப்பட்டு வந்திருக்கின்ற பணுவல்கள் கவிதை என்பது கவிதை என்பது இருபதாம் நூற்றாண்டிலே பயன்படுத்தப்படுவது பனுவல் என்பது பக்தி பக்தி காலத்திலே எழுதப்பட்ட தேவாரம் திருவாசகத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுவது கம்பராமாயணம் சங்க இலக்கியம் இவற்றிலெல்லாம் வருவது செய்யுள் இப்படி தரம் பிரித்திருக்கிறார்கள் இந்த தரத்திலே கவிதை வெள்ளம் பெருக்கடு தோடுகிறது தமிழ்நாட்டிலே இந்த பெருமை வேறு எந்த மொழிக்கும் இருக்க முடியாது ஆங்கிலம் உட்பட நான் ஆங்கிலம் எம்ஏ இலக்கியம் படித்தவன் ஆங் தமிழ் எம்ஏ இலக்கியம் படித்தவன் ஆகவே இது சொல்வதற்கான அருகதை எனக்கு இருக்கிறது என்று தயவுசெய்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த ஆங்கில இலக்கிய பலகணி வழியே ஜப்பானிய கவிதைகளையும் ரஷ்ய கவிதைகளையும் பிரெஞ்சு கவிதைகளையும் நாங்கள் சிலபஸில் படித்திருக்கிறோம் எம்ஏ ஆங்கில இலக்கியம் படிக்கின்ற பொழுது அது பதினாலாம் எட்டாம் நூற்றாண்டில் தான் தொடங்குறது ஆங்கிலம்ங்கிற மொழியே டி எஸ் சாசர் என்பவர் தான் முதல் கவிஞர் எட்டாம் நூற்றாண்டு இரண்டாயிரத்து முந்நூறு நூற்றாண்டுகள் முற்பட்ட திருமூலர் என் கையில் இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பெருமை தயவுசெய்து திருமூலருக்காக கைத்தட்டுங்கள் இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட திருமூலரை கையில் வைத்திருக்கிற நான் பிரிட்டிஷ்காரனை விட பெருமிதத்தில் உயர்ந்தவன் என்று நான் சொல்வேன் எத்தனை பாடல்கள் சங்க பாடல்கள் குரட்பாடல்கள் பட்டினத்தாரின் தத்துவ பாடல்கள் கம்பனின் இன்பம் தோய்ந்த பாடல்கள் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகரின் தெய்வீக பாடல்கள் வள்ளலாரின் மானுட பாடல்கள் இளங்கோவடிகளின் இன்னிசை பாடல்கள் ஆழ்வார்களின் நெய்யூரும் இனிய தமிழ் பாடல்கள் அருணகிரியாரின் பக்தி பாடல்கள் மகாகவி பாரதியின் தேசிய பாடல்கள் 
பாரதிதாசனின் புரட்சி பாடல்கள் கண்ணதாசனின் காதற் பாடல்கள் ஔவையாரின் அறநெறி பாடல்கள் சேக்கிழாரின் செந்தமிழ் பாடல்கள் நக்கீரரின் நற்றமிழ் பாடல்கள் பாரதிதாசனின் பைந்தமிழ் பாடல்கள் அடடா 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 கொட்டி கிடக்குது ஐயா இவற்றையெல்லாம் படிப்பதற்கு இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாது எழுபது வயசு எண்பது வயசு நாம் வாழ்கிறோம் என்றால் வேற ஒரு வேலையும் செய்யாமல் படிச்சுக்கிட்டே இருந்திங்கன்னா ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஒரு ஆறு வயசில் தொடங்கி ஓரளவு தமிழ் கற்ற பதினாலு வயசில் வச்சுக்கலாம் தொடங்கி படித்தாலும் கூட ஒரு ஜென்மம் போதாது அந்த அளவு படிப்பதற்கான இலக்கியங்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன என்னை போன்ற கவிஞர்களுக்கு சில நேரம் தோன்றும் நமக்கே நாம் இதுக்கு கவிதை எழுதணும் ஒய் ஐ ஷுட் ரைட் ஏ போயிட்ரி எனக்கு முன்னால் என்னின் பாட்டன் முப்பாட்டன் எல்லாம் மிக மிக அற்புதமான கவி செல்வங்களை தேனூறும் கவிதைகளை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அவற்றை படித்தாலே போதுமே நான் எதற்கு கவிதை எழுத வேண்டும் ஆனால் ஒரு கவிஞனால் சும்மா இருக்க முடியாது அவனுக்குள் ஒரு ஃப்ளாஷ் அடிக்கும் அந்த ஃப்ளாஷ் அடிக்கின்ற பொழுது ஒரு வித ஃபார்மில் அவன் வருவான் அந்த வருகின்ற பொழுது அது கவிதை எழுதாமல் இருக்க முடியாது பல நேரங்களில் நள்ளிரவில் தூக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ரெண்டு கவிதை வரிகள் என் மனதில் தோன்றும் உடனே எழுந்து வந்து அப்படி தூக்க கலக்கத்தோடு அதை எழுதி வைத்து விட்டு படுத்து விடுவேன் அடுத்த நாள் அந்த இரண்டு வரிகளுக்கு பின்னால் எட்டு வரிகளை எழுதுவேன் முடிந்து விடும் கவிதை அந்த இரண்டு வரிகளை அந்த நள்ளிரவில் நான் மிஸ் செய்து விட்டேன் என்றால் மறந்து விட்டேன் என்றால் புறக்கணித்து விட்டேன் என்றால் அந்த கவிதை உருப்பெற்றிருக்காது அதுதான் கவிஞனிடம் இருக்கின்ற தொல்லை ஆகவே கவிதை என்பது எப்படி தோன்றுகிறது என்று சொல்ல முடியாது முதலில் மனசில் தோன்றும் ஒரு எண்ணம் ஒரு காட்சி அந்த கவிஞனை கவர்கிறது அது அந்த காட்சியை மனம் சொற்கோலமாக வரைகிறது அது கவிதையாக வெளிவருகிறது அந்த கவிதையை படிக்கின்றவனுக்கும் அது கடத்தப்படுகிறது வாழையடி வாழை என வந்த திருக்கூட்ட மரபில் நான் ஒருவன் என்பார் வள்ளலார் அப்படி வாழையடி வாழையாக வந்திருக்கின்ற கவிஞர் கூட்டம் பெருகி கொண்டே இருக்கிறது பெருகி கொண்டே இருப்பதனால் தான் தமிழ் மொழி இன்னமும் உயிரோடும் உயிர் துடிப்போடும் வளர்ச்சி பெற்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது டுவெல்ஸ் ப்ராக்ரஸ் என்பார்களே அப்படி சில மொழிகள் தான் உண்டு பல மொழிகள் தேக்க நிலையில் இருக்கும் ஆனால் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்ற மொழிகளிலே தலையாயது நம்முடைய தமிழ் மொழி இப்படி எழுதப்பட்ட கவிதை வரிகளில் அந்த ஹிட் அடித்த பாடல்கள்லாம் சிலது இருக்குது ஹிட் அடித்த சினிமா பாட்டு என்று சொல்கிறோம் அல்லவா இப்பொழுது என்ன பாட்டு ஹிட் அடித்திருக்கிறது என்று உங்களுக்கே தெரியும் ஹிட் அடித்திருக்கிற சினிமா பாடல்கள் மாதிரி ஹிட் அடித்த தமிழ் பாடல்கள் பல உண்டு யார் எழுதினா எவன் எழுதினான் கூட சில நேரம் தெரியாது பழமொழி மாதிரி நம்ம வீட்டு மீதா மூதாட்டியர்கள் திண்ணையில் உட்காந்து அதை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது பார்த்தா ஒரு கவிஞனின் வரியாக இருக்கும் அதுதான் அங்கே ஆச்சரியம் அவர்களுக்கே தெரியாது அது ஒரு கவிதை வரி என்று பழமொழி இருக்கிறது அல்லவா பழமொழி அதுபோல் அதை சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் அப்படி இலக்கியம் நம் வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்திருக்கிறது கவிதை இலக்கியம் என்பது நம் வாழ்க்கையோடு பின்னி பிணைந்திருக்கிறது அந்த அளவிற்கு ஹிட் அடித்த பாடல்கள் என்று சொல்லுவேன் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் தெரியாதவங்க யாராவது இருக்க முடியுமா இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற யாராவது ஒருவருக்கு அது தெரியாமல் இருக்க முடியுமா அது ஒரு அற்புதமான கவிதை வரி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுன்னு சொன்னேன்னே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் திருமூலர் எழுதுனது ஹிட் அடிச்சு ஹிட் அடிச்சு இன்றைக்கி இங்கே எங்கே வந்து நிற்குது பாருங்க அது ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் திருமூலர் யாதும் ஒரே யாவரும் கேளிர் கணியன் பூங்குன்றனார் உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் திருவள்ளுவர் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் படாத பாடு பட்டாச்சா போட்டு கிழிச்சாச்சு அந்த வரிய அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அவ்வையார் நதியின் பிழையன்று நரும்புனல் இன்மை கம்பர் வாடிய பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்கின்ற வள்ளலார் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அப்பர் எல்லோரும் இன்பிற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் ஆனந்தவகனுடைய ஆனந்தவகன் இதழினுடைய கோ கொட்டேஷனே அதுதான் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் யாம் ஒன்று அறியேன் பராபரமே அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாவதும் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்புமே அதிவீர ராமபாண்டியன் தமிழுக்கும் அமுதென்று நான் தமிழுக்கும் தான் சொன்னேன் அவங்க அமுதென்று சொல்லிட்டாங்க நான் ஒரே தமிழுக்குங்கிறத என்னையா சாதாரண சொல் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வேணால் வரலாம்ல ஆனால் நான் தமிழுக்குன்னு சொன்னவுடனே அந்த அம்மையார் அமுதென்று என்று உச்சரித்து விட்டேன் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் 
பாரதிதாசன் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே மணிமேகலை ஆசிரியர் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர் கொண்ட பாரிதெல்லாம் அடித்து துவச்சி கிழிச்சிட்டோம் மேடைகளில் ஹிட் அடித்த பாடல்கள் என்று அதைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் இப்படி இலக்கியம் என்பது நம் வாழ்க்கோடு அன்பீட்டபிள் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்களே அதுபோல காலத்தை கடந்து நிற்கும் என்று தமிழில் சொல்வார்களே அதுபோல இந்த பாடல் வரிகள் எல்லாம் இப்போ இந்த இந்த இருபது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் மூன்றாவது நான்காவது ஆறாவது ஏழாவது பதிமூணாவது ஆண்டு நூற்றாண்டுகளில் எழுதப்பட்டு நம்மை வந்தடைந்து நமக்குள்ளே இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது நம்மை விட்டு பிரியவில்லை இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது நாட்களை மாதங்களை வருடங்களை நூற்றாண்டுகளை தூக்கி சாப்பிட்டு விட்டது என்று சொல்ல வேண்டும் அரண்மனைகள் இந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் எத்தனை அரண்மனைகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் ராஜாக்கள் காலங்களில் அரசர்கள் காலங்களில் அந்த அரண்மனைகள் எல்லாம் இடிந்து போயின கற்சிலைகள் எல்லாம் உடைந்து போயின கோபுரங்கள் எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்தன மரபுகள் எல்லாம் மாற்றம் கண்டன வாழ்வு முறைகள் புது தோற்றம் கொண்டன ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே ஒரு அரை இருட்டிலே அகல் வெளிச்சத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டு திருமூலர் என்ற கிழவர் எழுதி வைத்த வரிகள் காலம் என்ற வெள்ளத்திலே எதிர்ணி செலிட்டு எதிர்ணி செலிட்டு தகர்க்க முடியாத வலிமையோடு தகர்க்க முடியாத வலிமையோடு நம்மை அடைந்து இதோ இந்த வரிகளை நான் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த புத்தக கண்காட்சி அரங்கத்திலே உச்சரிக்கிறேன் ஆசை அருமீன்கள் ஆசை அருமீன்கள் ஈசனோடாயினும் ஆசை அருமீன்கள் எவ்வளோ பெரிய மேட்டர் ஒரு கவிதை ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இருந்த அரண்மனை எங்கே ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த அரண்மனைகள் எங்கே ஆலயங்கள் எங்கே வீடுகள் எங்கே நகரங்கள் எங்கே ஆனால் இந்த கவிதை வரி நம்மை வந்து அழைத்திருக்கின்றதால் கவிதையின் வலிமை என்ன என்பதை நீங்கள் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரி தமிழ் கவிதையின் வளர்ச்சி நிலையை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சங்ககால இலக்கியம் கடுந்தமிழாக இருந்தது அதனால் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதற்கடுத்த நூற்றாண்டில் கம்பராமாயணம் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை தேவாரம் திருவாசகம் திருப்புகள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மென்மையடைந்த மென்மையான சொற்றொடர்கள் மூலம் சிலது புரியும் சில வரிகள் புரியாது ஒரே விளக்கத்தில் இப்போ கற்றுக்கொள்ளலாம் எளிமையான வடிவம் கொண்டன அதற்கு பிறகு பாரதி வந்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வர்றான் பத்தொம்பது நூற்றாண்டுகளாக எழுதப்பட்டு வந்த தமிழை அப்படியே மாற்றுகின்றான் இங்கிருந்து நான் உங்கள் மேலே ஒரு வில்லில் ஒரு அம்பு தொடுத்தேன் என்றால் எப்படி கடைசியில் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறாரே அவர் மேல் கூட சென்று பாயலாமோ அதுபோல் நம் உள்ளத்தை நேரடியாக தைக்கக்கூடிய சொற்களால் எழுதுகிறான் பாரதி எளிமையான சொற்கள் உரை விளக்கமே கிடையாது இந்த போய் தேடி பாருங்கள் இந்த இத்தனை ஆயிரம் ஸ்டால் ஒருத்தர் போட்டிருக்கிறார் ஏதோ ஒரு ஒரு ஆசையோடு போட்டிருக்கிறாரு ஆனால் உரை விளக்கம் இல்லாமல் தான் பாரதியார் கவிதைகள் இன்றும் தொண்ணூறு சதவிகிதம் வெளிவருகின்றன இல்லையா எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது என்கின்ற காரணத்தினாலே அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிமையான தமிழை தொடங்கி வைத்தான் அவனுக்கு பிறகு பாரதிதாசன் நாமக்கல் கவிஞர் தேசிக விநாயகம் பிள்ளை கண்ணதாசன் வரை அந்த நடை தொடர்ந்தது பிறகு புதுக்கவிதை இயக்கம் தொடங்குகிறது டி எஸ் எலியட் மற்றும் வால்ட் விட்மன் போன்ற ஆங்கில கவிஞர்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்று சொல்வார்களே அவருடைய தாக்கத்தால் தமிழிலே புதுக்கவிதை தொடங்குகிறது அந்த புதுக்கவிதை கவிதையாகவே இல்லாமல் மரபை உடைத்து தலையை உடைத்து அந்த பாவினத்தை உடைத்து எல்லாவற்றையும் உடைத்து வசன கவிதையாக ஒரு புதுக்கவிதை இயக்கம் கிளம்புகிறது மீரா தமிழ்நாடன் பூயரசு சிற்பி மு மேத்தா சக்தி கனல் பே சிதம்பரநாதன் போன்ற கவிஞர்கள் காலத்திலே இந்த கவிதை வளர்ச்சி அடைந்த க கவிதையானது எளிமை 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 என்று எளிமைப்படுத்தப்பட்டு இன்றைய இளைஞர்களை ஆகர்ஷி ஆகர்ஷித்து மேலும் பல கவிஞர்களை உருவாக்கியிருக்கிறது இன்றைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் கவிதை எழுத வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்ததற்கு அதுதான் காரணம் என்று நான் சொல்வேன் தமிழ் கவிதை வளர்ச்சி இத்தனை வந்தாலும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக பல்வேறு நிலைகளை கடந்து வந்தாலும் அதில் இருக்கிற பாடுபொருள் ஒன்றேதான் என்னது ஒன்றேதான் ஆம் ஒன்றேதான் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக நம்முடைய தமிழ் கவிதை மட்டுமல்ல உலக கவிதை இலக்கியம் எல்லாமே பேசுவது ஒன்றேதான் மானுடம் மானுடத்தை பற்றித்தான் பேசுகின்றன அது நாட்டுப்பற்றாக இருக்கலாம் 
மொழிப்பற்றாக இருக்கலாம் காதலாக இருக்கலாம் நட்பாக இருக்கலாம் அரச தர்மமாக இருக்கலாம் அன்பாக இருக்கலாம் தனி மனித மேன்மையாக இருக்கலாம் பக்தி நெறியாக இருக்கலாம் சமதர்ம நோக்கமாக இருக்கலாம் சமுதாய மறுமலர்ச்சி தத்துவமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அவனுடைய உட்பொருள் என்ன மைய பொருள் என்ன சென்டரில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மானுடம் அதனால் உலக கவிதையும் தமிழ் கவிதையும் ஒரு ஒரு குடைக்கு கொண்டு வந்து வந்துவிட்டது அதுதான் மானுடம் என்பது கவிதை என்பது ஏதோ இலக்கியவாதிகளுக்கான ஒரு சாதனம் என்று கரு தயவு செய்து ஒதுங்காதீர்கள் கவிதை என்பது உங்களுக்கானது எல்லா மனிதருக்குமான ஒரு கலை வடிவம் அது மட்டுமல்ல அது அற்புதமான கற்பனை திறனின் வெளிப்பாடு ஒரு சாதாரண விஷயத்தை நான் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு அப்படியே நவுந்து போயிடுறேன் வானத்தை பார்க்கிறீர்கள் நிலவை பார்க்கிறீர்கள் மேகங்களை பார்க்கிறீர்கள் தாவரங்களை பார்க்கிறீர்கள் நீர்நிலைகளை பார்க்கிறீர்கள் காவிரியை பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது ஆனால் அந்த கவிஞன் மாத்திரம் ஏன் வித்தியாசமாக அதை பார்க்கிறான் என்கின்ற பொழுதுதான் கவிதையின் மகத்துவம் கவிஞனின் மகத்துவம் தெரிகிறது ஒரு சாதாரண காட்சி ஒரு இல்லத்தரசி தூயில் எழுகிறாள் காலையில் எழுந்திருக்கிறா வாய தண்ணீர் ஊற்றி கொப்பளிக்கிறா முகத்தை அலம்புகிறா வெளியில் வர்றா கையில் அகல் ஏந்தி வருகிறாள் வந்து கோலம் போடுறா கோலம் போடுறப்ப சூரிய வெளிச்சம் கரெக்டாக காலையில் ஆறு மணி சூரிய வெளிச்சம் அவன் படுகிறது அவ்வளோதான் அது காட்சி இதை உங்களால் எப்படி ரசிக்க முடியும் என்ன பெரிய விஷயம் இது எல்லா வீட்லேயும் நடக்கிறது தானே பாரதிதாசன் பார்க்கிறார் சின்ன மூக்கு திருகோடு தொங்கும் பொன்னார் செய்த பொடிமுத்தை போல் துளி ஒளி விளக்கு அந்த விளக்கோட வெளிச்சம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க துளி ஒளியா துளியான ஒளி துளி ஒளி விளக்கன் தூண்டுகோலை செங்காந்தல் நிகர் மங்கை விரலால் பெரிது செய்து விரிமலர் கையில் ஏந்தி அன்னம் வாய்த்த நடையோடு முல்லை அரும்பு முத்தாய் பிறக்கும் கொல்லை அடைந்து குளிர் புது புனலை மொண்டாள் மொன்று முகத்தை துளக்கி ஒன்று முகத்தை துளக்கி உண்டநீர் சேர்ந்து செங்கை ஏந்தி தெருக்கதவு சார்ந்த தாழ் திறந்து தகடுவோல் குரடு கூட்டி மெருகு தீட்டி அப்படியே தண்ணி தெளித்து மெருகு தீட்டி கோலம் அமைத்தனள் இது வரைக்கும் சாதாரண வரி இப்பொழுது இது கவிதையாக மாறுகிறது பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா கோலம் போடுறா சூரிய வெளிச்சா காலையில் ஆறு மணி படுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் கவிஞன் அரிசிமா கோலம் அமைத்தனள் அவளுக்கு பரிசில் நீட்டினான் பகலவன் பொன்னொழி அரிசிமா கோலம் அமைத்தனள் அவளுக்கு பரிசில் நீட்டினான் பகலவன் பொண்ணு அவளுக்கு அற்புதமாக கோலம் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லி சூரியன் எட்டி பார்த்து தன்னுடைய வெளிச்சத்தை அவளுக்கு பரிசாக தருகிறது அங்கே தான் கவிஞன் இமயமலை அளவிற்கு உயர்ந்து விடுகிறான் இந்த எட்டு பத்து வரிகளில் வந்தவன் பனிரெண்டாவது வரியிலே இமயமலை அளவுக்கு ஒரு கவிஞனாக உயர்கிறான் என்றால் இந்த வரி நான் பத்தாம் வகுப்பில் படித்தது இன்றமும் இன்னமும் எனக்கு நினைவில் இருக்கிறது இன்னமும் என்னை ஆகர்ஷிக்கிறது இன்னமும் என்னை கவர்ச்சிக்கிறது ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி ஆடி திரிதல் கண்டால் உரை போய் ஆவி தழுவுதடி ஓரளவு இலக்கியம் படித்த எல்லாருக்கும் 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 தமிழ்நாட்டிலே எட்டு கோடி மக்கள் இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஐந்து கோடி மக்கள் இந்த பாடல் அறிவார் என்னைய சக்தி இருக்கு இதில் என்ன ஒரு குழந்தை ஓடி வருது என் குழந்தை எனக்கு எக்லேற்ற சந்தோஷம் என்னுடைய குழந்தை பிறந்தவுடன் மூன்று வயது ஆனவுடன் நான்கு வயது வயது ஆனவுடன் என்னை நோக்கி ஓடுகின்ற பிறகு என் மனசை அப்படியே துடிக்குது இந்த துடிப்பு இங்கே இருக்கின்ற எல்லா தந்தைமார்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் ஏற்பட வட 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 கண்ணே என்போம் அதோடு அப்படி அந்த அந்த புலகாங்கிதத்தை விவரிக்க நமக்கு தெரியாது அவன் விவரித்து விட்டான் ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிருதடி ஆடி தெரிதல் கண்டால் உனை போய் ஆவி தழுவுதடி பிள்ளை கனியமுதே பேசும் போர் சித்திரமே அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேனே என்னுடைய வீட்டு குழந்தை என்னுடைய மகள் என் மகளின் மகள் என்னுடைய பேத்தி இப்பொழுது ஓடி வந்து கொண்டிருக்கிற காட்சி வரை என் வாழ்க்கையில் இந்த பாடல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தான் ஆகவே தான் சொன்னேன் மானுடம் பேசுகிறது தமிழ் கவிதை என்று பாடிய பயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்றார் ஒரு கருணைக்கு இதுக்கு மேலே விளக்கத்தை நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் என் ஆங்கில இலக்கியத்தில் இல்லை 
ஷேக்ஸ்பியரை படிங்க மில்டனை படிங்க கீழ்ஸை படிங்க ஷெல்லியை படிங்க ஐ டோன்ட் கேர் எங்கேயாவது காட்டுங்க இதுக்கு வாடிய பயிர் ஒரு பயிர் வாடி கிடக்கு இந்த மனுஷன் போகிறாரு ஐயோ ஐயோ தண்ணிலாம் வாடுதேன்னு அவர் மனது வாடுகிறது வாடிய மனுஷனை பார்த்து வாடலை ஏழையாக பசித்திருக்கிற மனுஷனை பார்த்து வாழ ஒரு பயிர் வாடினால் கூட அவர் மனது வாழுகிறது என்றால் அது கருணை வெள்ளம் இரக்கத்தின் பிறப்பிடம் பரிவின் பரிவின் அருவி என்று தான் சொல்ல வாடிய பயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் பின்னாலும் அந்த புதுக்க இயக்கத்தில் பலவிதமான பாடல்கள் இது மாதிரி தெரிவி தெரி தெரிக்கின்றன மீரா எழுதினார் நான் கல்லூரி படிக்கின்ற காலத்திலே இது வந்தது நானும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் காதல் என்றால் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கத்தானே செய்யும் அந்த ஈர்ப்பில் தெரிந்து கொண்டிருக்க இளைஞர்களுக்கெல்லாம் இது அந்த காலத்தில் பெரிய பைபிள் பாடல்கள் பைபிள் என்றே சொல்வார்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பைபிள் என்று போற்றப்பட்ட வரி நீ ஒரு முறை என்னை பார்த்தபோது நீ ஒரு முறை என்னை பார்த்தபோது என் இதயத்தில் முள் தைத்தது ஒரு தான் பார்க்குறா அப்படியே அப்படி போகிறப்ப பார்க்குறா இந்த பையன் அவளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி பார்த்துட்டு திரும்பிட்டா ஒரு முறை பார்த்த பொழுது என் உள்ளத்தில் முள் தைத்தது இவன் குறும்பு பாருங்க முள்ளை முள்ளால் தானே எடுக்க வேண்டும் லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன் முள்ளை முள்ளால் தானே எடுக்க வேண்டும் எங்கே இன்னொரு முறை பார் அவன் திரும்ப பார்க்கணா காதல் கன்ஃபார்ம்டு அவனுடைய இந்த கலெக்ஷன் கன்ஃபார்ம்டு ஸோ ஒரு காதலினுடைய இளைஞர்களுக்கும் அந்த இளைஞைக்கு நடுப்புற இருக்க அந்த உறவின் நெருக்கத்தை எவ்வளோ அற்புதமாக சொல்லலாமா நீ ஒரு முறை என்னை பார்த்த பொழுது என் உள்ளத்தில் முள் தைத்தது முள்ளை முள்ளால் தானே எடுக்க வேண்டும் ஆகவே இன்னொரு முறை பார் என்று சொன்ன பாடல் அப்பொழுது போற்றப்பட்ட ஒரு கவிதை வரி என்று தான் சொல்ல அதாவது இதில் இந்த காதல் என்பதை விட அந்த காதலினுடைய நுட்பத்தை அவன் காட்சிப்படுத்துகின்றான் பாருங்கள் அங்கே இருக்கிறது கவிஞனின் வெற்றி நீ இல்லைன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லடி இதை சொல்லாத காதலன் உண்டா நீ இல்லைன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லடி என்று சொல்லாத காதலன் கிடையாது அதே வைரமுத்து சொல்லுகிறார் இம்மென்றால் உள்ளதடி சொர்க்கம் ம் இம் அப்படின்னு அவன் சொல்லிட்டானா சரி அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக ம் சொல்லிட்டானா இம்மென்றால் உள்ளதடி சொர்க்கம் ம் அம்மா ஆமான்னு ஒரு பாட்டு வந்து இப்போ சக்க போடு போட்டது அதை விட பெரிய சூப்பர் ஹிட்டு இது இம்மென்றால் உள்ளதடி சொர்க்கம் நீ இல்லை என்றால் இடுகாடு பக்கம் நீ இல்லைன்னா அவ்வளோதான் அங்கே போயிடுவேன் படுத்துக்கிறதுக்கு எங்கே இடுகாட்டில் போய் படுத்துருவான் சுடுகாடு தான் ஸோ காதலின் வீச்சா அப்படி வேணும் கண்ணின் மணி போல மணியின் நிழல் போல கலந்து பிறந்தோமடா இந்த மண்ணும் கடல்வானம் மறைந்து முடிந்தாலும் மறக்க முடியாதடா இந்த வரிகளை இந்த யுகம் மறக்குமா தமிழகம் மறக்குமா தமிழகத்தில் இருக்கின்றவர்கள் மறப்பார்களா சகோதரி உள்ள எந்த சகோதரனாவது மறப்பானா சகோதரத்தம் வாழும் வரை உறவு நிலைகள் வாழும் வரை தமிழகத்தில் உள்ள குடும்ப அமைப்பு வாழும் வரை இந்த பாடல் வாழும் இந்த கவிதை வரிகள் வாழும் கண்ணின் மணி போல மணியின் நிழல் போல கலந்து பிறந்தோமடா இந்த மண்ணும் கடல்வானும் மறைந்து முடிந்தாலும் மறக்க முடியாதடாய் அதுபோல் ஒரு 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 தேவார பாடல் வருகிறது அஞ்சு முகம் தோன்றில் ஆறு முகம் தோன்றும் உங்களுக்கு தெரியும் சாமி உணர்ந்து காலையில் பிரார்த்தனை சொல்லும் அஞ்சு முகம் தோன்றில் அஞ்சு ஆறு ஒரு சாமி ரெண்டு சாமி மூணு சாமி நாலு சாமி அஞ்சு சாமி ஆறு சாமி மாறு விக்ரம் சொல்வார் அது மாதிரி அதுன்னு அஞ்சு முகம் அஞ்சு முகம் என்றால் பயம் பயம் அச்சம் வாழ்க்கையை பற்றிய அச்சம் தோன்றுகின்ற பொழுது ஆறுமுகம் தோன்றும் ஆறுமுக கடவுள் தோன்றுவார் இது இது நிறைய பேர்த்து புரியாமல் நாம் மனப்பாடம் செய்து கொள்கின்ற பல பல வரிகளாக இருக்கும் அஞ்சு முகம் தோன்றில் ஆறு முகம் தோன்றும் வெஜ்ஜமரில் அஞ்சலன வேல் தோன்றும் நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கின் இரு காலும் தோன்றும் ஒரு கால் நினைக்கின் ஒரு தடவை நினைச்சிங்கன்னா இரு தடவை தோன்றும் அது என்ன ஒரு கால் நினைக்கு இரு கால் காலையும் தோன்றும் மாலையும் தோன்றும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இம்மையிலும் தோன்றும் மறுமையிலும் தோன்றும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இரவிலும் தோன்றும் பகலிலும் தோன்றும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அச்சத்திலும் தோன்றும் மகிழ்ச்சியிலும் தோன்றும் இம்மை இரு கால் என்பதற்கு எத்தனை பொருள் பாருங்கள் இரு கால் ஒரு கால் நினைச்சு ஒரே ஒரு தர முருகனை நினைச்சா இரு கால் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவார் முன் காலம் என்பது கரங்கு போல் சுழன்று 
மேலது கீழாய் கீழது மேலாய் மாற்றிடும் தோற்றம் மனநிலை வந்து கொண்டே மாறிக்கொண்டே இருக்கும் நம்முடைய ஸ்தானம் நாம் எங்கே இருக்கிறோம் பொசிஷன் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்னவென்றால் நடக்கலாம் காலம் என்பது கரங்கு போல் சுழன்று மேலது கீழாய் கீழது மேலாய் மாற்றிடும் தோற்றம் என்பார் மனோன்மணியம் ஆசிரியர் இப்படி நம்முடைய கவிதை வரிகள் எல்லாம் மிக அற்புதமான ஒரு கருத்தாழ மிக்க என்று சொல்வதை விட கற்பனை வளம்பிக்க சொற்களால் நம்முடைய இதயத்தில் சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்து விடுகின்றன ஒரு உரைநடை நூலை இங்கே வந்து சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி பாருங்கள் இந்த பேச்சாளர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அம்மையார் இருக்கின்றார்கள் ஒரு சிறுகதை இங்கே சொல்லுங்கள் என்று பாருங்கள் ஒரு நாவலை அப்படியே முழுமையாக சொல்லுங்கள் என்று பாருங்கள் ஆனால் இரண்டு வரிகளை சொல்லி அவர் ஆயிரம் கைத்தட்ட வாங்கிவிடுவார் ஆயிரம் பேரிடம் இரண்டே வரிகள் அதுதான் கவிதையின் பெருமை கவிதை வரிகளால் அப்படிப்பட்ட பெருமையை அடைய முடியும் அப்துல் ரஹ்மான் போன்ற கவிஞர்களெல்லாம் அப்படி அற்புதமான கவிதைகளை அப்துல் ரஹ்மான் லதா மங்கேஷ்கர் பற்றி ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கிறார் யாருக்காவது தோணுமா ஆனால் லதா மங்கேஷ்கர் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் பி சுஷீலா பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் டி எம் சவுந்தரராஜன் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் அவர்களை பற்றியெல்லாம் எழுத வேண்டும் என்று தோன்றுமா தோன்றியதில்லை அப்துல் ரஹ்மான் ஒரு அற்புதமான ஒரு பாடலை லதா மங்கேஷ்கரை பற்றி எழுதியிருப்பார் ஊடுருவும் குரல் உள்ளத்தை ஊடுருவும் குரல் என் உடல் முழுவதும் பரவியிருக்கும் குரல் என்று குறிப்பிடுவார் ஊடுருவும் குரல் உள்ளத்தை உள்ளத்திலும் உடம்பிலும் பரவியிருக்கும் குரல் என்று இரவு பத்து மணி ஆனால் நான் பத்து டு பதினொன்று நான் வந்து இரவு பி சுஷிலா பாடல்களை கேட்டுட்டு தான் படுப்பேன் பத்துலேருந்து பதினொன்று அதுவரை என் மனைவி இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் திரிபுர சுந்தரி கமல் அவர்கள் என்னுடைய துணைவியார் என்னுடன் அகில இந்திய வானொலியிலே அறிவிப்பாளராக பணி செய்து காதல் கடிமனம் செய்து கொண்ட அவர்கள் நாங்கள் அவருக்கு உங்கள் சார்பாக அவர் வந்து யூடியூப்பில் ஏதாவது பார்த்துட்டே இருப்பார் என்ன சமையல் அப்படின்னு பார்த்து ஏன்னா தொந்தரவு பண்ண மாட்டாங்க இவருக்கு பத்து டு பதினொன்று பி சுசீலா நேரம் பதினோரு மணிப்பைக்கு மேலே தான் நம்ம உள்ள நுழைய முடியும் அப்படி பி சுஷீலாவும் டி எம் சவுந்தரராஜனும் லதா மங்கேஷ்கரும் கிஷோர் குமாரும் நம்முடைய வாழ்க்கையோடு இணைந்தவர்கள் என்று நான் கருதுகின்றேன் அப்படி அப்படிப்பட்ட விஷயங்களையெல்லாம் ஒரு கவிஞன் எடுத்தாளுகின்ற பொழுது மாறுபட்ட கருத்துக்களை மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய ஜீவனோடும் நம்முடைய வாழ்க்கையோடும் நம் மாறுடத்தோடும் ஒட்டியிருக்கின்ற விஷயங்களையெல்லாம் சுருக்கமாக மிக சுருக்கமாக எழுதுவது தான் கவிதையினுடைய சிறப்பு ஆகவே நாவலை விட சிறுகதையை விட மற்ற உரை வடிவம் மற்ற கலை எழுத்து வடிவங்களை விட மிகச்சிறந்தது கவிதை வடிவம் என்று நான் அறுதிட்டு கூற விரும்புகின்றேன் இலக்கிய விமர்சனம் கவிதை விமர்சனம் என்பதெல்லாம் ரொம்ப பின்னால் வருகிறது ரசிகமணி டி கே சியிடம் தொடங்குகிறது என்று வைத்துக்கொள்ளலாம் கானாசுவிடம் தொ தொடர்கிறது என்று வைத்துக்கொள்ளலாம் இவர்களெல்லாம் கவிதைகளை பற்றி எழுதிக்கா டி கே சி ரொம்ப கடுமையான விமர்சகர் இரண்டாயிரம் ஆண்டு கவிதை இலக்கியத்தில் போட்டு துவச்சி எடுக்கிறார் கம்பராமாயணத்தில் சில பாடல்கள் தான் தேரும் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு கம்பராமாயணத்தில் சில பாடல்கள் தான் நல்ல கவி பாடல்கள் தேரும் என்று சொல்கின்ற அளவு அது ஒரு பார்வை ஆனால் பின்னால் வந்தவர்கள் அவர் அந்த இலக்கியத்துக்கு ஒரு இயக்கம் என்ற காணாசு நூலிலே அவர் டி கே சி ரசிகமணி தன்னிடம் இவ்வாறு சொன்னதாக எழுதுகிறார் கம்பராமாயணத்தில் சில பாடல்கள் ஆனால் அப்படி அல்ல அவ்வளோ கடுமையான அளவில் தமிழ் கவிதை வரலாற்றை விமர்சித்தல் சரி அல்ல என்று பின்னாலே வந்த இலக்கிய திறனாய்வர்களெல்லாம் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் வாதங்கள் மறுப்புகள் என்று தொடர்ந்தாலும் உலக மொழிகளில் கவிதை இலக்கியம் செழுமையாக இருப்பது தமிழில்தான் அதிகம் என்பது யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடிய முடியும் ஏன்னா நான் தான் இங்கிலீஷையும் சேர்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் ஆங்கில இலக்கியம் படித்த கர்வம் எனக்கு இருக்குது என்ன நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணிங்கன்னா நான் பதில் சொல்ல முடியும் ஆங்கில ஏனென்றால் அவங்கிட்ட கிபி எழுநூறில் தான் தொடங்குது நம்ம ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் திருமூல உட்காந்து அங்கே அகல் விளக்கில் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது என்கிட்ட இருக்குது அவங்கிட்ட கேட்பேன் டே ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னே உன் மொழி இருந்தாடா உன் மொழியே இல்லையாடா இங்கிலீஷே இல்லைடா தமிழ் பழமொழி நம்ம சமஸ்கிருதம் இவையெல்லாம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை 
ஐரோப்பிய மொழிகளில் பல ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை ஆனால் ஆங்கிலம் இல்லை பின்னால் தான் வருகிறது ஆகவே நான் அவனிடம் கேள்வி கேட்பேன் என்னிடம் இருக்கின்ற திருமூலர் உன்னிடம் இருக்கிறாரா என்னிடம் இருக்கிற திருவள்ளுவர் உன்னிடம் இருக்கிறாரா என்னிடம் இருக்கின்ற ஔவையார் உன்னிடம் இருக்கிறாரா என்னால் கேட்க முடியும் அவனை வீழ்த்த முடியும் ஆகவே கவிதை இலக்கியம் செழுமையாக இருப்பது தமிழில் தான் அதிகம் என்ற உண்மையை இங்கே நான் நிறுவ விரும்புகின்றேன் அதிலும் மானுடம் அதிக அளவிலே அதில் பேசப்படுகிறது என்பதும் உலகளாவிய சிந்தனைகள் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழிலேயே இருக்கின்றன என்பதும் நாம் பெருமை கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் என்பதை நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் மா உலகளாவிய சிந்தனை உலகளாவிய சிந்தனை யாதும் ஊரே யாவரும் கே எப்படி சார் முடியும் அவன் திருமூலர் இங்கே இருந்தான் அப்போல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஜியாகிரஃபியெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமா தெரியாது ஆஸ்திரேலியா ஒரு நாடு இருக்குது ஜப்பானும் ஒரு நாடு இருக்குது யூகேனு ஒரு நாடு இருக்குது யுஎஸ்ஏன்னு ஒரு நாடு இருக்குது என்பதெல்லாம் அவனுக்கு தெரிந்திருக்குமா என்பது தெரியாது ஆனால் அவன் உட்காந்துட்டு சொல்கிறான் அந்த ஊரில் இருக்கவே என் கா என் ஊர் காரணம் தாண்டா உலகத்தின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அவன் சகோதரன் யாதும் ஊரே எல்லாம் என் ஊர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் 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 இல்லை கேளிர் கேளிர் நிறைய பேர் தப்பாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க கேளிர் கேளிர் என்றால் உறவினர் யாதும் ஊரே யாவரும் எல்லா உலகத்தில் இருக்க எத்தனை பேரும் என்னுடைய சொந்தக்காரன் தான் என்று சொல்லுகின்ற அந்த தமிழ் திறமை இருக்கிறதே அது எனக்கு பலத்தை கொடுக்கிறது என்று நான் சொல்லுகின்றேன் தொல்காப்பியம் திருக்குறள் கம்பராமாயணம் வில்லி பாரதம் பெரிய புராணம் சிலப்பதிகாரம் நாளடியார் இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது திருமுருகாற்றுப்படை திருமந்திரம் மணிமேகலை பிளையாபதி குண்டலகேசி சீவக சிந்தாமணி கலிங்கத்து பரணி கந்த புராணம் திருப்புகள் சீரா புராணம் லட்சணிய யாத்திரிகம் குற்றால குரவஞ்சி முக்கூடற் பல்லு ஞானரதம் பாஞ்சாலி சபதம் அழகின் சிரிப்பு அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் அருட்பா இவையெல்லாம் படிக்கலைனா நம்ம வாழ்க்கை இன்கம்ப்ளீட் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுமை பெற்ற வாழ்க்கை ஆகாது இன்னமும் காலம் இருக்கிறது நாளை தொடங்குங்கள் இவற்றில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது படிப்பதற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது படிப்பதற்கு எவ்வளவு செல்வம் எவ்வளோ செல்வம் எங்கிட்ட இருக்குது என்கிட்ட இருக்க பேங்க் பேலன்ஸ் என்னுடைய ப்ரைடு அல்ல என்னுடைய பெருமை அல்ல அதை ப்ரைடாக நான் கருதுவதில்லை என்னுடைய பேங்க் பேலன்ஸை விட என்னிடம் இருக்கின்ற தமிழ் என்னுடைய தமிழில் இருக்கின்ற இலக்கியங்கள் தமிழனுடைய செழுமையான வளம் இவைதான் என்னை தமிழனாக உயர்த்தி நிற்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் தமிழனை சூடியுள்ள பொன்னகங்கள் ஆபரணங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் செறிவும் அழகும் இனிமையும் உருக்கமும் கருத்து வளமும் ஓமை வளமும் தெளிவும் உயர்வும் கூடி திகழும் மொழி ஒன்று உண்டென்றால் அது தமிழ்தான் நமது தமிழே அதனை தமிழன் என்ற பெயரில் நான் நெஞ்சாலும் வாக்காலும் செயலாலும் நெஞ்சாலும் வாக்காலும் செயலாலும் போற்றி மகிழ்கின்றேன் என் தலை என்று நிமிர்ந்து நிற்கிறது உங்கள் முன்னால் என்றால் என் தோள்கள் பெருமிதத்தால் விம்புகின்றன என்றால் என் உள்ள மகிழ்ச்சி அலைகளால் நிரம்பி விழுகிறது என்றால் அதற்கு முதமை காரணம் தமிழும் தமிழில் உள்ள கவிதைகளும் தான் அத்தகைய பெருமையை நீங்களும் அனுபவியுங்கள் அத்தகைய சிந்தனையை நீங்களும் வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள் தமிழ் தமிழ் கவிதை இவை என் கையில் உள்ள செல்வங்கள் என்று நினைத்து என்று நினைத்து இரும்பூது கொள்ளுங்கள் இரும்பூது கொள்ளுங்கள் உலக மக்களிடையே தலை நிமிர்ந்து நில்லுங்கள் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்